və nəsmələri dəyişməq olaraqdan asli unsur diyər unsurlardan bağlıdır. Bilimsel olarak Tirisli ve Dalazya 1800'lü yıllarda 1800'lü yıllarda yani daha yeni havadaki unsurları bunlar keşf ettiler. Dediler biz doldurduk. Nefes almayı sağlayan nesnelerin değişik bozulmasına neden olan şeyin oksijen olduğunu oksijenin de hidrojen ve azotla daha ağır olduğunu Oysa ki bunu İmam Sadık Aleyhisselam 1300 yıl önce ifade buyurdu. Beşincisi, çok ilginçti. İmam Aleyhisselam suyun kendisinde yanlışı bir madde olduğunu ifade etti. Buyurun ki, suda yanlışı bir madde var. Bunu 1800'lü yıllarda Padre Kavandir bulutu tespit edip ki, suyu ayrıştırıp tercihye ve tahrir edip ki, hidrojeni bulutu, onun da adı koyup yanabilen hava, tutuşan hava. İmam Aleyhisselam 1300 yıl önce deyip ki, suda yanan bir madde var. Yanabilen bir madde. Altıncısı, İmam Aleyhisselam buyurur ki, nesnelere çarpıp gözümüze ulaşan ışığın sadece bir kısmı bize ulaştığı için uzaktaki şeyleri göremiyoruz. Işık sayesinde biz her şeyi görecekler. Işık nesnelere çarpıp gelir bizim gözümüze ve biz o eşyaları, nesneleri göre görebiliriz. Uzakta olan şeyleri niye görebilir? Bu ışık bize ulaşmadığı için. Az ulaştığı için. Ulaştığı ölçüde görebilir. İmam Aleyhisselam buyurur, nesnelere çarpıp gözümüze ulaşan ışığın sadece bir kısmı bize ulaştığı için uzaktaki şeyleri göremiyoruz. Uzaktaki ışık gözümüze ulaşsaydı, uzağı da elli kat daha iyi görebilir. Bu ne müthiş bir tespitti, ne müthiş bir görüştü. Bu sözden Avrupalı bilim adamları yola çıkıplar. Bu sözü çözmeye çalışıplar. Neticesi ne olur bilirsiniz? 1608 yılında dürbün ve teleskop icat oldu. Bu esas üzere bunu buldular. Dürbünü aynı bu formüle göre yaptılar. Uzağı niye dürbünle görebilirsin? Aynı sisteme göre yaptılar. Teleskop 